హలో వ్యూవర్స్ కళ్యాణ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఈ ఛానల్ ద్వారా జనరల్ నాలెడ్జ్ మరియు కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ చెప్పబడను ఈ వీడియోను దయచేసి చివరి వరకు చూడండి వర్షము నదులు టుడే లెసన్ ఈజ్ రైన్ అండ్ రివర్స్ వర్షము నదులు రైన్ అండ్ రివర్స్ లెసన్లో పార్ట్ టూ ఋతుపవనాల కోసం గత గత పార్ట్ వన్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఋతుపవనాలు ఎన్ని మిగతా పాఠం చెప్పడం జరుగుతుంది దేర్ ఆర్ టూ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ద మాన్సూన్ విండ్స్ ఇక్కడ ఋతుపవనాలు మనకి రెండు రకాలు వన్ బ్లోస్ ఫ్రమ్ ద అరేబియన్ సీ అండ్ ద అదర్ ఫ్రమ్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఒక ఒకటి అరేబియా మహాసముద్రం నుంచి అరేబియా సముద్రం మీద నుంచి వీచే పవనాలు రెండు బంగాళాఖాతం మీదుగా వీచే పవనాలు ది యారోస్ ఇన్ మ్యాప్ షో అస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ విండ్స్ ఓకే పటంలోని బాణం గుర్తులు పవన దిశను సూచిస్తాయి పవన దిశను సూచించడం కొరకు పటంలో మనము బాణం గుర్తులను ఉపయోగించడం జరిగింది ఓకే వెన్ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సెట్స్ అరౌండ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ జూన్ ది విండ్స్ క్యారియింగ్ ద క్లౌడ్స్ ఆల్సో రీచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నైరుతి ఋతుపవనాలు జూన్ మొదట్లో ప్రవేశిస్తాయి ఓకే యాజ్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ మ్యాప్ దీస్ విండ్స్ రీచ్ రాయలసీమ డిస్టిక్స్ ఆఫ్ చిత్తూరు అండ్ కర్నూలు ఫస్ట్ ఇవి పటంలో చూపిన విధంగా అంటే ఈ పక్క పటంలో చూపిన విధంగా రాయలసీమ జిల్లాలైన చిత్తూరు కర్నూలు ప్రాంతాలను మొదటగా చేరతాయి హౌ ఎవర్ దే బ్రింగ్ వెరీ లిటిల్ రైన్ యాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మాయిశ్చర్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ ఫాల్స్ డౌన్ ఇన్ రైన్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఓన్లీ డ్రై క్లౌడ్స్ అండ్ విండ్స్ రీచ్ రాయలసీమ పశ్చిమ కనుమలలో వర్షించిన మేఘాలు తక్కువ తేమ కలిగి పొడి మేఘాలు పొడి గాలులతో రాయలసీమ చేరతాయి ది మౌంటైన్ రేంజెస్ లైక్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ రైన్ బేరింగ్ విండ్ కాజ్ దెమ్ టు రైజ్ నెక్స్ట్ రైజింగ్ ఎయిర్ కూల్స్ డౌన్ అండ్ వాటర్ వేపర్ కండెన్సెస్ ఫాస్టర్ ఫర్దర్ యాసెంట్ లీడ్స్ టు రైన్ ఫాల్ పశ్చిమ కనుమల నుండి పర్వత శ్రేణులు మేఘాలను మేఘాలకు అడ్డు తగలడంతో అవి పైకి వెళ్ళి చల్లబడి వర్షాన్ని ఇస్తాయి ఓకే దిస్ టైప్ ఆఫ్ రైన్ ఫాల్ ఈజ్ కామన్ ఇన్ ద మౌంటెనేరియస్ రీజన్స్ పర్వత ప్రాంతాలలో ఈ రకమైన వర్షపాతము సాధారణమైనది హౌ ఎవర్ వెన్ ద క్లౌడ్స్ డిసెండ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ రేంజ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ దే రీచ్ రాయలసీమ ద బిగమ్ డ్రై అండ్ గివ్ వెరీ లిటిల్ రైన్ ఈ మేఘాలు పర్వత ప్రాంతానికి అభిముఖంగా వెళ్ళి వర్షించి పొడి మేఘాలుగా మారి అంటే తేమను కోల్పోయాయి అనమాట పర్వతాలకు అవతల వైపు చాలా తక్కువ వర్షపాతాన్ని ఇస్తాయి అంటే రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని చేరినప్పుడు ఈ మేఘాలు అందుకే తక్కువ వర్షాన్ని ఇస్తాయి అనమాట ఓకే ది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ హౌ ఎవర్ బ్రింగ్స్ మచ్ రైన్ టు ద తెలంగాణ డిస్టిక్స్ యాజ్ ద విండ్స్ అగైన్ రైజ్ ఆర్ ద ఈస్టర్న్ గాడ్స్ నైరుతి ఋతుపవనాలు తెలంగాణ జిల్లాలలో అధిక వర్షాన్ని ఇచ్చి తూర్పు కనుమలు దాటి వెళ్తాయన్నమాట ఇన్ ద మంత్స్ ఫ్రమ్ మే టు అక్టోబర్ సైక్లోన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ కాజింగ్ వైడ్ స్ప్రాడ్ రైన్స్ ఇన్ కోస్టల్ అండ్ ఇన్లాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మే నుండి అక్టోబర్ నెలల్లో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుఫానులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా తీర ప్రాంతాలలో విస్తారంగా వర్షాలు కురియడానికి తోడ్పడతాయి ఓకే రైన్ కాజ్డ్ బై విర్లింగ్ స్టార్మ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సైక్లోన్ రైన్ అల్పపీడనం వల్ల కురిసే వర్షాన్ని తుఫాను వర్షాలు అంటారు దీస్ సైక్లోన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద సీ డ్యూ టు ఇంటెన్స్ హీటింగ్ అప్ ఇన్ సమ్మర్ వేసవి కాలంలో సముద్రంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత వల్ల ఈ తుఫాన్లు ఏర్పడతాయి 
in a cyclone winds below in form every side towards the center of it తుఫానుల సమయంలో అన్ని వైపుల నుంచి తుఫాను కేంద్రానికి గాలి వీస్తుంది ది రుజలింగ్ ఐ రైజస్ అప్ అండ్ కాజస్ రైన్ పైకి లేచిన సుడుగాళ్ళు వర్షానికి కారణమవుతాయి ఓకే ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సైక్లో స్టార్ మూవ్స్ ఫాస్ట్ విత్ ద విండ్ అండ్ హిట్స్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్ కాజింగ్ హెవీ రైన్స్ అండ్ విండ్స్ గాలులతో కూడిన తుఫాను తన కేంద్రం నుండి వేగంగా కదిలి అధిక వర్షపాతంతోనూ గాలులతోనూ తీర ప్రాంతాలను అతలాకుతలం చేస్తాయి వైల్ దీస్ బ్రింగ్ రైన్స్ టు ద కోస్టల్ రీజన్స్ దే ఆల్సో కాజ్ మచ్ డిస్ట్రక్షన్ ఇవి తీర ప్రాంతానికి వర్షాన్ని ఇవ్వడంతో పాటు నష్టాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్స్ రివర్స్ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ as the winds begin to blow from the bay of bengal south west south west wards ante october tarvata vayu disa mari bangalagadam meeduga nairuti disa vaipu veestayi this causes heavy rains in october december months in coastal andhra pradesh and moderate rains in rayalseema districts veedi moolanga andhra pradesh thera prantalalo తీర ప్రాంతంలో అక్టోబర్ డిసెంబర్ నెలల మధ్య అధిక వర్షపాతము రాయలసీమలో సాధారణ వర్షపాతము ఉంటాయి ఓకే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఆర్ ద రిటర్న్ మాన్సూన్ వీటినే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు లేదా తిరోగమన ఋతుపవనాలు అంటారు నెక్స్ట్ రెయిన్ గేజ్ అంటే వర్ష మాపకము ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం అంటే వర్షాన్ని ఎలా కొలవాలో తెలుసుకునే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని వర్ష మాపకము రెయిన్ గేజ్ అంటారు ఓకే అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బై విచ్ ఈజ్ రైన్ ఫాల్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రైన్ గేజ్ ఓకే వర్షపాతాన్ని కొలిచే పరికరాన్ని వర్ష మాపకము అంటారు ది అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ ఫాల్ ఫర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ ఒక ప్రామాణిక ప్రదేశంలో కురిసిన వర్షపాతాన్ని సెంటీమీటర్లలో కొలుస్తారు హౌ డూ వి మెజర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ ఫాల్ ఎంత వర్షం పడిందో ఎలా కొలుస్తాము హౌ డూ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ అనంతపూరు హ్యాజ్ మోర్ రైన్ ఆర్ గుంటూరు ఎక్కడ ఎక్కువ వర్షం కురిసిందో ఎక్కడ తక్కువ వర్షం కురిసిందో మనం ఎలా చెప్పగలం అనంతపురంలో ఎక్కువ వర్షం పడుతుందా లేకపోతే గుంటూరులో ఎక్కువ పడుతుందా అనేది ఎలా తెలుసుకుంటాం నవ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యు కీప్ దిస్ బాటిల్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ ప్లేస్ ఇప్పుడు బయట ఖాళీ స్థలంలో ఒక సీసాను ఉంచండి మేక్ షూర్ దట్ దేర్ ఆర్ నో వాల్స్ ఆ ట్రీస్ దట్ కెన్ బ్లాక్ ద రైన్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఫాలింగ్ ఇన్ టు ద బాటిల్ సీసాలకు వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఏవి అడ్డుపడకుండా చూసుకోవాలి అవి బాటిల్లో నీరు పడకుండా అడ్డుకుంటాయి అనమాట అవి అడ్డు లేకుండా చూసుకోవాలి యూ కెన్ యూజ్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ మెజర్ ద వాటర్ తర్వాత స్కేల్తో ఆ బాటిల్లో పడిన నీటి పరిమాణాన్ని కొలవాలి ఇఫ్ యూ లీవ్ ద బాటిల్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఫర్ అ ఫ్యూ డేస్ యూ కెన్ నో హౌ మచ్ ఇట్ రైన్డ్ ఇన్ ఎ వీక్ ఆర్ ఎ మంత్ కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని రోజులు అలా ఆ సీజను ఖాళీ స్థలంలో ఉంచినట్లయితే ఒక వారంలో లేదా ఒక నెలలో ఎంత వర్షం పడిందో తెలుసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే రివర్స్ అంటే నదులు రైన్ వాటర్ ఫ్లో ఇన్ స్మాల్ రైన్ వాటర్ ఫ్లో ఇన్ స్మాల్ స్ట్రీమ్లెట్స్ ఆన్ స్లోపింగ్ ల్యాండ్ అంటే భూమి పల్లపు ప్రాంతాలలోనూ వాగులలోనూ వర్షం నీరు ప్రవహిస్తుంది ఓకే వాటర్ ఫ్లోస్ ఇన్ స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ ఫ్రమ్ ద మౌంటైన్ స్లోప్స్ డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్ వర్షాకాలంలో పర్వతాల వాలు తలాల నుండి వర్షం నీరు ప్రవహిస్తుంది హౌ ఎవర్ దీస్ స్ట్రీమ్స్ డ్రై అప్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఈ జల ప్రవాహాలు కొంత కాలానికి ఎండిపోతాయి నెవర్లెస్ వాటర్ కట్స్ ఛానల్స్ ఆన్ ది మౌంటైన్స్ పర్వతాల నుంచి ప్రవహించే నీటి వల్ల వాగులు ఏర్పడతాయి వాగులు అనేవి అంటే చిన్న చిన్న వాగులు అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట 
నీరు పాయలుగా విడిపోతూ వాగులుగా ఏర్పడతాయి వెన్ ఇట్ రైన్స్ అగైన్ మళ్ళీ వర్షాలు పడితే వాటర్ ఫ్లోస్ డౌన్ ద సేమ్ ఛానల్స్ వర్షాలు తిరిగి మళ్ళీ పునఃప్రారంభమైనప్పుడు నీరు అదే కాలువల గుండా ప్రవహిస్తుంది ఇన్ దిస్ వే రివర్ కోర్సెస్ అండ్ రివర్ వ్యాలీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఈ విధంగా నదీ మార్గాలు నదీ లోయలు ఏర్పడతాయి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రీమ్ ఇంటూ ఎ బ్రాడ్ రివర్ సెలయేరు వెడల్ పైన నదిగా రూపాంతరం చెందడం అంటే చిన్న చిన్న సెలయేర్లు అనేవి పెద్ద నదిగా ఎలా ఏర్పడతాయి యాజ్ ఇట్స్ సోర్స్ ఎ రివర్ యూజువలీ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ థిన్ స్ట్రీమ్ చిన్న చిన్న మొదలైన సెలయేరు యాజ్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఫర్దర్ ఇట్ గెట్స్ బిగ్గర్ అండ్ బ్రాడర్ This happens because many small streams join it as the streams stream flows rivers or streams which join a larger river are called tributaries chinna selayerlu chinna chinna vaagulu ala pravahinchi pedda nadullo kalustayi ila pedda nadullo kalise selayerlanu ledha chinna vaagulanu upanadulu antaru అది ఒక ఉపనది ఒక ఉపనదిగా తయారవుతుంది అది ఒక పెద్ద నదిలో వెళ్ళి కలుస్తుంది అనమాట వీటిని ఉపనదులు అంటారు యాజ్ ద రివర్ బికమ్స్ బిగ్గర్ అండ్ బ్రాడర్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఇట్ ఫ్లో గెట్స్ స్లోవర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ డిపాజిటింగ్ ద సిల్ట్ అండ్ శాండ్ ఇట్ హ్యాస్ క్యారీడ్ ఆన్ ఇట్స్ బెడ్ అండ్ బ్యాంక్స్ దిస్ కాజస్ ది ఫార్మేష్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లెయిన్స్ అంటే ఇలా ప్రధాన నదుల్లో నీరు పెరుగుతుంది నది పెద్దదిగాను విశాలంగాను ఏర్పడుతుంది ఇట్ ఫోర్స్ గెట్స్ స్లో స్లోవర్ అంటే అది అప్డేట్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే నది విశాలంగా పెరిగిందో విశాలంగా పెరిగిందో నీరు నెమ్మదిగా ప్రవహిస్తుంది ఓకే కొట్టుకుని వచ్చిన చెత్త ఉండ్రు మట్టి మొదలైనవి నీటి అడుగు భాగానికి అంచులోకి చేరుతుంది అనమాట శాండ్ అండ్ స్లిట్ ఏమవుతుందంటే సిల్ట్ నీటి యొక్క అడుగు భాగానికి అంచులకు చేరుతుంది ఓకే దిస్ కాజస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లెయిన్స్ అంటే ఈ ఇది ఏంటంటే మైదానాలు ఏర్పడడానికి కారణమవును యాజ్ ఇట్ నియర్స్ ద సీ ది రివర్ గెట్స్ ఈవెన్ మోర్ స్లోవర్ అండ్ ఈజ్ నో లాంగర్ ఏబుల్ టు క్యారీ ద సిల్ట్ అండ్ శాండ్ సముద్రానికి చేరువుగా సమీపించినప్పుడు నది అనేది ఏంటంటే సముద్రం దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు నది మరింత నెమ్మదిగా ప్రవహిస్తూ ఇసుకను వండి మట్టిని తనతో తీసుకుపోలేదు ఇట్ డిపాజిట్స్ దెమ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ విచ్ దెన్ గెట్స్ ఫిల్డ్ అప్ ఇవన్నీ కూడా ఏటవుతుంటే ఆ ప్రాంతాల్లో మేట వేస్తాయి సముద్రానికి చేరువలో వెన్ ఫ్లడ్ వాటర్స్ కమ్ అగైన్ they have to cut through new channels to reach the sea aithe aa varadalu vachinappudu malli varadalu eppudaithe vastayo appudu ee meta vesina iska metla avi addu raadam valla nadi kotta margaanni yerparchukoni samudramlo kalustundi thus towards the end of its journey to the sea a river forms a delta ee rakamga nadulu samudramlo kalise chota డెల్టాలు ఏర్పడతాయి అంటే రెండు పాయలకి మధ్యన ఒక ఇసుక మేట అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ విధంగా డెల్టాలు అనేవి ఏర్పడతాయి ఇన్ అవర్ స్టేట్ వీ హ్యావ్ టూ మెయిన్ డెల్టాస్ ఆఫ్ ద గోదావరి అండ్ ద కృష్ణా రివర్స్ మన రాష్ట్రంలో రెండు విశాలమైన డెల్టాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే అవి గోదావరి కృష్ణా నదులకు ఉన్నాయన్నమాట గోదావరి హౌవెవర్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ రివర్స్ దట్ హ్యావ్ వాటర్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్ కృష్ణా గోదావరి అనే రెండు పొడవైన నదులు మన రాష్ట్రం గుండా ప్రవహిస్తున్నాయి వర్షాకాలంలో మాత్రం ప్రవహించే నదులు కూడా చాలా ఉన్నాయి రివర్స్ లైక్ ది కృష్ణా అండ్ ద గోదావరి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ విచ్ రిసీవ్ హెవీ రైన్స్ కృష్ణా గోదావరి నదులు పుట్టే పడమర కణములు అధిక వర్షాలు పొందుతున్నాయి ది రైన్ వాటర్ స్లోలీ పెర్కొలేట్స్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద రివర్ ఆల్ త్రో ద ఇయర్ వర్షం నీరు నెమ్మదిగా భూమిలోకి ఇంకి అది సంవత్సరమంతా నదుల్లోకి ప్రవహిస్తుందన్నమాట ఓకే 
on the other hand many of the rivers which start from the dry regions of rail sima like the penna are fed by scanty rains penna vanti nadulu varshabhava paristhitulu unde rail sima lo erpadtayi others which start in the eastern ghats to receive only తూర్పు కనుమలలో సాధారణ వర్షపాతం ఉంటుంది అందుకే రాయలసీమ తూర్పు కనుమలలో పుట్టే నదులు వర్షాకాలం అయిపోవడంతో ఎండిపోతాయి వర్షము నదులు రైన్ అండ్ రివర్స్లో రెండో భాగం కంప్లీట్ అయింది మూడో భాగం వచ్చే వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓకే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కొరకు కళ్యాణ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం